வணக்கம் இன்றைக்கி நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம்னா குரூப் டூ ஏ மற்றும் குரூப் ஃபோர் தேர்வு முறைகளில் டிஎன்பிசி சில அதிரடி மாற்றத்தை கொண்டு வந்திருக்கிறாங்க அதை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் இந்த பிப்ரவரியில் மட்டுமே ரெண்டு டைம் சேஞ்சஸ் கொண்டு வந்திருக்கிறாங்க பிப்ரவரி ஏழு மற்றும் பிப்ரவரி பதினைந்து பிப்ரவரி ஏழில் கொண்டு வந்த சேஞ்சஸ்லேயே மிக முக்கியமானது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம எக்ஸாமுக்கு அப்ளை பண்ணும்போது கட்டாயம் ஆதார் டீட்டெயிலில் நீங்கள் கொடுத்தே ஆகணும் அது எதுக்காகனா தேர்வர்கள் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா அப்ளிகேஷன் ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட அப்ளிகேஷனை அப்ளை பண்ணுறாங்க ஸோ அதை அவாய்ட் பண்ணுன்ற ஒரே காரணத்துக்காக என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ஆதார் டீட்டெயில் நீங்கள் கொடுத்துட்டிங்கன்னா ஒரு டே ஒரே ஒரு அப்ளிகேஷனை மட்டும்தான் நீங்கள் அப்ளை பண்ண முடியும் ஸோ அந்த ஒரு சான்சஸ்க்காகவும் ரெண்டாவது என்ன பண்ணுறாங்கன்னா நம்ம எக்ஸாமுக்கு அப்ளை பண்ணிடுவோம் அப்ளை பண்ணிட்டு ஹால் டிக்கெட் வந்துச்சுன்னா தேர்வு மையத்துக்கு போகும்போது நம்ம கைரேகையை கட்டாயம் நீங்கள் வந்து பதிவு செய்யணும் தேர்வு மையத்தில் அப்படி கைரேகை பதிவு செய்யும்போது அந்த கைரேகையும் நம்ம ஆதார் டீட்டெயிலில் கொடுத்துருக்க கைரேகையும் மேட்ச் ஆகணும் மேட்ச் ஆனால் மட்டுமே தான் நம்ம தேர்வு எழுத அனுமதிக்கப்படும் ஸோ இந்த சேஞ்சஸுக்காக தான் ஆதார் டீட்டெயில் கட்டாயம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க பிப்ரவரி ஏழில் கொடுத்த இன்னொரு சேஞ்சஸ் என்னென்னா இது வரைக்கும் நம்ம தேர்வு மையத்தில் குரூப் ஃபோர் மற்றும் குரூப் டூ எந்த மாதிரி தேர்வுகள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தேர்வு மையஞ்சஸ் வந்து ஒரு டிஸ்ட்ரிக்ட் மட்டும் தான் சூஸ் பண்ணுவோம் இப்போ அப்படி கிடையவே கிடையாது மூணு டிஸ்ட்ரிக்ட் நீங்கள் சூஸ் பண்ணணும் அந்த மூணில் ஒன்று நமக்கு டிஎன்பிசி வந்து அலாட் பண்ணுவாங்க ஸோ இது பிப்ரவரி ஏழில் நடந்த சேஞ்சஸ் பிப்ரவரி பதினஞ்சில் கொடுத்த சேஞ்சஸ் வந்து ஒரு ஆறு சேஞ்சஸ் கொடுத்துருக்காங்க அதில் முக்கியமானதில் டீட்டெயிலாக சும்மா சின்னதாக பார்க்கலாம் ஒரு அவுட் லைன் மாதிரி ஓகேங்களா ஸோ என்ன பண்ணிக்கிறாங்க இது வரைக்கும் குரூப் ஃபோர் மற்றும் குரூப் டூ ஏ தேர்வுகளில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரே ஒரு எக்ஸாம் தான் ஏதோ ஜென்ரல் தமிழாக இருக்கலாம் இல்லை ஜென்ரல் இங்கிலீஷாக இருக்கலாம் அது கூட ஜென்ரல் நாலேஜ் ஓகேவா இதை தான் நம்ம தேர்வாக எழுதிகிட்டு இருந்தோம் இரநூறு கொஸ்டின்ஸும் முந்நூறு மதிப்பெண்களுக்கு இனிமேல் என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா டிஎன்பிஎஸ்சி இதுலேயும் குரூப் ஃபோர் மற்றும் குரூப் டூ ஏவில் ப்ரிலிமினரி எக்ஸாம் மெயின் எக்ஸாம்னு கொண்டு வந்துடும் அதாவது முதல்நிலை தேர்வு முதன்மை தேர்வுன்னு ரெண்டு விதமான தேர்வுகளை கொண்டு வந்திருக்கிறாங்க ஸோ கட்டாயம் இனிமேல் குரூப் ஃபோர் எழுதுகிறவங்களோ இல்லை குரூப் டூ ஏ ப்ரிப்பேர் பண்ணுறவங்களும் சரி முதல்நிலை தேர்வு மற்றும் முதன்மை தேர்வை நம்ம எழுதி ஆகணும் அதில் முதல்நிலை தேர்வு ப்ரிலிமினரி எக்ஸாமில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நமக்கு தெரியும் அப்ஜெக்டிவ் டைப் கொஸ்டின் இருக்கும் அதே நம்ம முதன்மை தேர்வு மெயின்ஸ் எக்ஸாமில் வந்து டிஸ்கிரிப்டிவ் டைப் கொஸ்டின்ஸ் இருக்கும் ஸோ கட்டாயம் இதை நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிக்கணும் சரிங்களா ரெண்டாவது சேஞ்சஸ் என்னென்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா தேர்வு நேரங்களில் மாற்றம் இது வரைக்கும் நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம் பத்து மணிக்கு மேலே கூட நம்ம எக்ஸாம் சென்டருக்கு எக்ஸாம் எழுத போயிருக்கோம் ஆனால் இனிமேல் என்ன பண்ணணும்னா கரெக்டாக பிஃபோர் நைன் ஓ கிளாக் நைன் ஓ கிளாக்லாம் நீங்கள் ஷார்ப்பாக வந்து தேர்வு மையத்துக்கு நீங்கள் போயிடணும் அப்படி நைன் ஓ கிளாக் போனால் மட்டும்தான் நம்ம எக்ஸாம் எழுத முடியும் நைன் ஓ கிளாக் தாண்டி நீங்கள் போனீங்கன்னா நம்மளால் கட்டாயம் தேர்வு எழுத முடியாது இது எதுக்காக கொண்டு கொண்டு வந்திருக்காங்கன்னா ஸோ அடுத்தடுத்த சேஞ்சஸுக்காக தான் அது என்னன்றதை கொஞ்சம் அடுத்தடுத்த சேஞ்சஸ் வரும்போது சொல்கிறேன் சரிங்களா நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா அனைத்து வினாக்களுக்கும் கட்டாயம் அப்படி எழுத்தாரு நம்ம இது வரைக்கும் பார்த்துருக்கோம் ஒரு இரநூறு கொஸ்டின்ஸ் இருக்கும் குரூப் ஃபோர் ஆகட்டும் இல்லை குரூப் டூ ஆகட்டும் இரநூறு கொஸ்டின்ஸ் இருக்கும் அந்த இரநூறு கொஸ்டின்ஸில் ஒரு ஒன் எயிட்டி கொஸ்டின்ஸ் அட்டன் பண்ணுறோம் டுவெண்ட்டி கொஸ்டின்ஸ் வந்து டைம் இல்லைன்னு லிமிட் பண்ணுறோன்னு வச்சுக்கோங்க அந்த ஒன் எயிட்டி கொஸ்டினை மட்டும் கரெக்டாக அட்டன் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்றத மட்டும் ஷேடோ பண்ணுவோம் இனிமேல் அது கிடையாது ஒன் எயிட்டி கொஸ்டின் அட்டன் பண்ணால் அந்த ஒன் எயிட்டி கொஸ்டின் அட்டன் பண்ணியிருக்கோன்றதை ஷேடோ பண்ணிவிட்டு நெக்ஸ்ட் டுவெண்ட்டி கொஸ்டினை விட்டுருக்கோம் பார்த்திங்களா அந்த டுவெண்ட்டி கொஸ்டினையும் நீங்கள் ஷேடோ பண்ணி காமிக்கணும் எவ்வளோ அட்டன் பண்ணியிருக்கீங்க எவ்வளோ கொஸ்டின் விட்டுருக்கீங்க அப்படின்றது ஷேடோ பண்ணும் விட்டுருதுனா நீங்கள் அட்டன் பண்ணாமல் விடக்கூடாது உங்களுக்கு எதிர ஆன்சர் தெரியல ப்ராப்பரான ஆன்சர் தெரியலனா ஆப்ஷன் நமக்கு ஜென்ரலாக ஏ பி சிடி நாலு ஆப்ஷன் கொடுத்துருப்பாங்க இப்போது அஞ்சாவது ஒரு ஆப்ஷன் இயும் கொடுக்குறாங்க அந்த இ ஆப்ஷன்றது எனக்கு ஆன்சரே தெரியல அப்படின்றத ஷேடோ பண்ணுறது தான் ஸோ ஒன்று ஒரு டூ ஹண்ட்ரட் கொஸ்டினில் ஒன் எயிட்டி கொஸ்டின் அட்டன் பண்ணியிருக்கேன் டுவெண்ட்டி கொஸ்டின் எனக்கு ஆன்சரே தெரிலனா டுவெண்ட்டி கொஸ்டினுக்கும் நீங்கள் இன்ற ஆப்ஷனை வந்து ஷேடோ பண்ணிடணும் அதை ஃபைனலாக இங்கே எடுத்து எழுதணும் சரிங்களா எவ்வளோ அட்டன் பண்ணியிருக்கீங்க எக்ஸாம்பிள் ஒன் எயிட்டினா ஒன் எயிட்டி அந்த டுவெண்ட்டி விட்டுருக்கீங்கன்னா அந்த டுவெண்ட்டிக்கு இ ஆப்ஷனை ஷேடோ பண்ணிவிட்டு அந்த டுவெண்ட்டியும் நீங்கள் ஆட் பண்ணணும் ஸோ இது கட்டாயம் நீங்கள் பண்ணணும் இந்த டூ ஹண்ட்ரட் கொஸ்டினுக்கும் இந்த மாதிரி ஃபார்மேட்டில் நீங்கள் பண்ணால் மட்டும்தான் நம்மளுடைய ஆன்சர் சீட்டை வேல்யூட் பண்ணுவாங்க இல்லைனா அதை வந்து
ஸோ இனிமேல் லைவாக அதை ஃபாலோ பண்ணிக்கிட்டே வருவாங்க இதில் இனிமேல் முறைகேடுகள் ஈடுபடுவதற்கு சான்ஸே இல்லை அப்படின்றத சொல்கிறாங்க அதற்காக தான் இந்த சேஞ்சஸ் ஓகேங்களா ஆறாவது தகவல் மற்றும் கருத்துக்களை தெரிவித்தல் இதுக்கு முன்னாடி முறைகேடுல ஈடுபடுறது நமக்கு தெரியுது இல்லை நம்ம சரௌண்டிங்கில் யாரும் சொல்லிக்கிறாங்க இந்த மாதிரி முறைகேடில் ஈடுபடுறாங்க அப்படின்னு ஒரு ஆதாரம் இருந்தால் கட்டாயம் டிஎன்பிசி தனியாக இதுக்குன்னு ஒரு வெப்சைட்டு க்ரியேட் பண்ணிருக்கிறாங்க சரிங்களா அந்த வெப்சைட்டில் முறைகளில் இவங்க ஈடுபடுறாங்க அப்படின்ற தகவலை தெரிவிக்கலாம் நம்மளுடைய தகவல்களை எக்காரணத்தை கொண்டு வெளியிட மாட்டாங்க ரகசியம் பாதுகாக்கப்படும் இந்த மாறுதல்கள் உங்களுக்கு தெரிந்திருந்தால் உங்கள் நண்பர்களுக்கு தெரியாமல் இருக்கலாம் அவர்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் போட்டித் தேர்வில் வெற்றி பெற அனைவருக்கும் வாழ்த்துக்கள்